Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Unity 3D programında Survival Shooter oyununu yapacağız. İyi seyirler. Evet, ilk olarak programımızı açıyoruz. Buradan veya şuradan yeni bir proje oluşturuyoruz. Oyunumuzun adını yazalım. Evet, projenin oluşacağı klasörü buradan seçiyoruz. Create Project diyoruz ve projemiz oluşmuş oluyor. Evet, programı e, bu bu yapıda kullanmanızı size öneririm. En rahat bu şekilde yapılabiliyor. Tabi size uygun olan sizin işinizi kolaylaştıracak en güzel yapı seçmeye hakkınız var. Evet, Asset Store'a giriyoruz. Buradan oyunumuzun dosyalarını indireceğiz. Evet, oyunumuzun adını yazalım. burada evet ben daha önce indirdiğim için burada e, import çıktı siz daha önce indirmediyseniz download çıkacak e, import tıklıyoruz import diyoruz ve oyunumuzun dosyaları projemize ekleniyor çıkan pencerede tekrar import tıklıyoruz ve dosyalar import ediliyor Evet oyunumuz gördüğünüz gibi project paneline dosyalara geldi, import edildi. Scan penceresine tekrar dönüyoruz. Evet sahnemizi e, kaydediyoruz daha sonra e, tekrar üstüne kaydedilmek için. Save scan'e istiyoruz. Buradan scan klasörünü seçip. kaydettik. Bakın buraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Directional Light'ı siliyoruz. Biz ışığı kendimiz ayarlayacağız. Project panelindeki Prefabs klasörünün içindeki environment'ı e, sürükleyip ayarlayışı bölümüne bırakıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun oynandığı alan burada oluşmuş oldu sahnemize gelmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, buna tıklıyoruz ve e, position 0 0 0 bunları 0 0 yapıyoruz değilse buradaki seçenekten reset diyerek de reset diyebiliriz. Yani bu işlemi kısaca yapmış olabiliriz. Evet, project file'indeki e, light Prefabs'ın içindeki lights'ı da e, her şey sürükleyip bırakıyoruz. Burada directional lights'ı sinmiştik. Bakın görüntü çok daha güzel bir hale geldi. Evet projemize e, game object menüsünü 3D object'e quad ekliyoruz. Buraya ekliyoruz. Evet bu arada e, görmüş olduğunuz gibi bu aşağıdaki bölümde Hala environment'ın eklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun biraz daha e, hafif bir işte olması sağlamak için buradaki diğer tane GIS kanıtlaş yapıyoruz. Defit GIS kaldırıyoruz. Bu şekilde işlerimizi daha hafiflenmiş bir hale getirmiş oluyoruz. CPU Music Downlinks yaptım. CPU performansını yüksek de bunu seçebilirsiniz. Evet, Quart'ı eklemiştik. Inspector panelinden Quart'ın e, position'ını reset yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Portal geldi. Reset yapalımızda. Evet, Rotate'ini ise 90, x90, y0, z0 yapıyoruz. Scale'ini x100, y100, z100 
Ve zaten bir fikir olarak oluyor. Evet, bu arada bu, bu Greetings işte, and Lightning Time'da görünen işlerin hala üzere bunu altoya kaldırıp buradan kendimiz duyup diyoruz. Böylece bir kere oluşmuş olacak, sürekli oluşmaya çalışacak. Evet, daha sonra e, biraz e, böyle çalışma alanımızı atacak başlıyoruz. Bunun Kuat'ın ismini Salt Life Remain diye Remain diyerek Tulu olarak değiştiriyoruz. Evet, değiştirdik. Evet, Tulu seçilirken Inspector, Inspector panelindeki Mesh Render'ı buradan Hitlayıp Remove Component diyoruz ve onu kaldırıyoruz. Evet, buradaki Layer'ı Tulu olarak ayarlıyoruz. Evet, burada create, create Amp diye tıklıyoruz ve e, yeni bir nesne oluşturuyoruz. Bunun ismini Rename'e tıklayarak değiştiriyoruz. Background Music yapıyoruz. Add Component'a tıklıyoruz. E, buradan Audio Audio Source ekliyoruz. Evet, buradaki audio klip bölümündeki bölümünün sağ tarafındaki yuvarlak seçim aracını tıklayıp buradan çıkan seslerden background ekliyoruz. Ardından e, loop'u seçiyoruz. Buradaki volume 0.1 olarak ayarlıyoruz. Evet, sahnemizi kontrol s kısalını kullanarak kaydediyoruz. Evet, eklediğimiz ses çalıştı. Evet, şimdi e, oyunumuzun ana karakterini, başrol oyuncusunu hmm, prefab, şey, project file'ındaki modus klasörünün içindeki karakterden player'ı bir araçlı bölümünü sürükleyip bırakarak sahnemize ekliyoruz. Bakın burada ekliyoruz. Position'ın 0 olarak ayarlıyoruz. Evet, buradaki tag bölümünü e, player olarak ayarlıyoruz. Evet, burada e, modus bölümünde player seçilirken şu alanı biraz büyütelim. Evet, burada animation seçtik. Evet, bakın. Karakterimizin hareketi bu şekilde. Animation tıklıyoruz. Evet. Sağ tıklayıp. Animation kontrolü seçiyoruz. Oluşan nesnenin adını. Bilir. AC olarak ayarlıyoruz. Ve oluşturduğumuz bu nesneyi sürükleyip player'ın tam üzerine bırakıyoruz. Bakın buraya eklenmiş oldu. Evet, window menüsünden animator penceresini buraya ekliyoruz. Evet, bunları create sürükleyip buraya bırakıyoruz. Ardından Idle'a sürükleyip buraya bırakıyoruz. Move'u sürükleyip buraya bırakıyoruz. Evet, buradaki görüş işaretini tekrar tıklayıp bu, bu paneli açıyoruz. Parametre bölümünü verip artıya basıyoruz ve Bool bölümünü seçiyoruz. Bunun ismini ise Is Walking olarak görüyoruz. Trigger. Bunun ismini ise Die tıklıyoruz. Evet, burada Idle'a sağ tıklıyoruz. Make Transition diye e, bu inmeci Move'a getiriyoruz. Ardından bu inmeci seçtikten sonra bu bölümdeki e, Conditions tıklayıp buradaki artı içerisine tıkladıktan sonra Is Walking to True seçiyoruz. 
tekrar move and make trans için de bunu tekrar idle'a bağlıyoruz. Buradan tekrar from için ekleyip is walking to false yapıyoruz. Any state'de make trans için de mute'e bağlıyoruz. Bunu buradan dahi seçiyoruz. Böylece buradaki işlemi tamamlamış oluyoruz. Evet. Diğer aşı bölümündeki player'ı seçtikten sonra Add Company'den Widget Body'e gidiyoruz. Evet, player'ı seçiyoruz. Ve Widget Body'e eklemiştik. Buradaki Drag, Drag bölümünü Infinite yapıyoruz. Elimizde yazıyoruz. Angular Drag Drag de input yapıyoruz. Constraints bölümünü açıyoruz. Ee, e, Position'ı Y'yi seçiyoruz. Rotation'ı X ve Z'yi seçiyoruz. Add Company koyuyoruz. Ve buna Capsule Boylider seçiyoruz. Burada Center'ı 0.2, 0.2. 0.6 ve scroll'a değerliyoruz. Height'ini yani boyunumuzda 1.8 olarak değerliyoruz. Add Company'de Audio Source ekliyoruz. Burada Audio Clip'i tıklayıp Play Heart'ı seçiyoruz. Play on Array Clip'i Chart'ı kaldırıyoruz. Script, Project panelindeki Script klasöründe Player'ı açıyoruz. Buradan Player Moment Script'ini sürükleyip Player'ın üzerine bırakıyoruz. Ardından Burada e, Açılmış olan Script'i Veya eklenmiş olan Script'i Shift tıklıyoruz ve Bunu Unity'nin e, Script Editor'ı olan programda açıyoruz. Sizlere videonun altında paylaşmış olacağım script dosyalarının linkini, linkinde bu script dosyalarının en son haline ulaşabilirsiniz. O script dosyalarında scriptleri siz de projeyi yaparken projenize direkt ekleyebilirsiniz. Evet, kodda, kodlarımızı topladım ve buraya yapıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ee, main kamerayı seçiyorum. Pozisyonunu 1, 15, eksi 22 olarak ayarlıyorum. Rotation'ını x'i 30 yapıyorum. x'ini 30 yapıyorum. Diğerleri 0 olarak alıyor. Buradaki projeksin bölümünü perspektifi ortografik yapıyorum. Size'ı ise 4.5 yapıyorum. Background color'ı ise siyah yapıyoruz. Evet. Ardından e, script Project Panel'deki script browser'ın içinde kameraya tıklıyoruz. Ve buradaki create'e tıklayıp C Sharp script'i seçiyoruz. Oluşan script'in ismini kamera follow yapıyoruz. Ardından bu camera follow process'i follow process'ini Diğer arşı bölümündeki main kameranın üzerine sürükleyip bırakıyoruz. Ve buraya eklendi görmüş olduğunuz gibi. Çift tıklayıp açıyoruz. Evet kodlarımızı bu dosyaya, yani bu belgeye ait sizinle paylaşmış olduğum kodları buraya yapıştırıyoruz. Ve dosyayı kaydediyoruz.
Hayır, bu sikripti böyle bir şekilde açıyoruz ve burada yarar bölümdük. Player nesnemizi sürükleyip bu camera follow sikriptindeki target bölümünü bırakıyoruz. Ardından Ctrl S yoluyla sahnemizi kaydediyoruz. Burada hiyerarşi bölümünde bulunan player nesnesini seçtik. Bunu sürükleyip project panelindeki prefabs'ın içerisine bırakıyoruz. Ardından bakalım kontrol edelim oyunumuzun nasıl çalıştığını. Play tuşuna basıyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz. Evet, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, şimdi oyunumuza kötü karakterlerimizi, oyunumuza kötü karakterleri ekleyeceğiz. İlk kötü karakterimizi ekleyeceğiz. Project panelindeki Models'a bulunan Zoom Bunny. Görmüş olduğunuz gibi buraya çıktı. Burada play yapalım. Animasyonunu görelim. Şöyle göstereyim size. Bunu sürükleyip görmüş olduğunuz gibi karakterimizin yanına geldi. Bırakıyoruz. Stain bölümünü. Ardından Project panelindeki e, Prefabs klasöründe bulunan Hit Particles'ı Sürükleyip zoom bandının üzerine bırakıyoruz. Ardından zoom bandını seçip buradaki inspect bölümündeki layer'ı default olarak ayarlıyoruz. Bunu şu türü seçiyoruz ve yes change yes change şeyini seçiyoruz. Zoom bandıya rigid body ekleyeceğiz. Zoom bandı seçtikten rigid body et komponente tıklayıp seçiyoruz. Burada yine player dolgu gibi drag ve angle drag ve infinite olarak ayarlıyoruz. Yine constraints'daki Freeze Position'u ye, Freeze Rotation'u X ve Z olarak ayarlıyoruz. Tekrar buna Cup Scroll'larla ekliyoruz. Center Y'yi 0.8 yapıyoruz. Height ise 1.5 yapıyoruz. Tekrar Add Component'a geliyoruz. Spayer Collider ekliyoruz. Biz Trigger'ı aktifleştik. Center'ın Y'sini 0.8 yapıyoruz. Radius'u da 0.8 yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle eklendi. Add Component'dan Audio Source ekliyoruz. Buradan Audio Clip'in sağ tarafındaki yuvarlak seçim aracından Zoom Bunny Boot olanı seçiyoruz. Pardon Zoom Bunny bunu seçtik. Play on Erating işaretini kaldırıyoruz. Tekrar Add Component'dan Now Mesh Agent ekliyoruz. Radius'u 0.3 Speed'i 3 Stopping Distance'i 1.1 Height'i 1.1 olarak ayarlıyoruz. Window'dan Navigation penceresinden. Burada sağ tarafta açılan pencerede Navigation panelinde Bake seçiyoruz. Buradaki radius'u 0.75 yapıyoruz. Bake'i 1.2 yapıyoruz. Step Bake'i 0.1 yapıyoruz. Evet bu ayarları da yaptıktan sonra Buradaki Bake'e tıklıyoruz. Project panelindeki Animation tıklasyonu seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Create diyoruz. 
ve buradan animation kontrolü yapıyoruz. İsmi neyse enemy async olarak yazıyoruz. Oluşturduğumuz bu nesneyi Lombani'nin üzerine sürükleyip bırakıyoruz. Evet buraya geldi. Bunu çift tıklayıp Animation kanalında açıyoruz. Ardından Project kanalında bulunan Modus'ta Zoom kanalının içindeki Dead, Hydro ve Move animasyonundan özelliklerini Animation kanalında taşıyoruz. Move start diyoruz ve set as layer default state diyoruz. Git seçilirken parametre penceresinde yeni trigger parametresi. Bu parametrenin ismini play git olarak ayarlıyoruz. Yeni bir tane daha parametre oluşturuyoruz trigger olarak. Bunun adını da trigger olarak ayarlıyoruz. Evet, ardından Move'a sağ tıklıyoruz, Make Transition diyoruz ve Idle'a bağlıyoruz. Any State ise yine Make Transition diye bağlıyoruz. Move'un Idle'a bağlantı noktasına tıklayıp Inspector panelinde buradaki Condition'ı buraya Player Deet ekliyoruz. Any State'den Deet'e olan bağlantıya ise buradan Player Deet değil de Deet ekliyoruz. Ardından Scanse dönüyoruz. Project panelimizde Script klasörünün içinde bulunan Script klasörünün içinde bulunan Enemy klasörüne giriyoruz. Buradan Enemy Movement'ı sürükleyip Zoom Bunny'nin üzerine bırakıyoruz. Ardından Zoom Bunny'yi seçtikten sonra bakın burada Sağ tarafa gelmiş olduk. Buna çift tıklıyoruz ve açıyoruz. Ardından Ctrl-S kısa yolu ile projemizi kaydedip Play tuşuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kötü karakter bizim kendi oyunumuzun ana başrol oyuncusunu, başrol karakterini takip edebilir, eder şekilde hareket ediyor. Bu script'e eklememiz gereken bir şey yok. Bunu tekrar kapatıyoruz. Sahnemizi kaybettik. Evet, sahnemizi 2D yani 2D 2 boyutlu moda alıyoruz. Bu şekilde. Game Object menüsünden bu ayda Canvas ekliyoruz. Bakın buraya. Bu Canvas'ın adını Türk Canvas olarak değiştiriyoruz. Add Component'a tıklayıp Canvas Group ekliyoruz. Evet, ekledik. Ardından şu panelleri daraltalım. Ve eklediğimiz panel burada. Buradaki Interactable'ı kaldırıyoruz. Block Ray Cast'i de kaldırıyoruz. Hood Canvas'a sağ tıklıyoruz. Create Empty diyoruz. Yeni bir nesne oluşturduk. Buna sağ tıklıyoruz ve Rename deyip Yalt Y olarak Ardından Health Yard'ı seçiyoruz ve burada görmüş olduğumuz alanı tıklıyoruz. Uncode Base'imizi açıyoruz. Alt, artı Shift kısa yolunu basıyoruz. Bakın basınca değişiyor. 
bastıktan sonra burada bir bulunan sol alt kısmı seçiyoruz. Left ve button. Yani button ve left'in kesişimi yapıyorsunuz. Seçtik. Evet. Ardından width 75, height 60 olarak ayarlıyoruz. Altraya sağ tıklıyoruz, Y diyoruz ve buradan image seçiyoruz. Oluşan nesnenin adına sağ tıklayıp bunu diyerek dört olarak değiştiriyoruz. Position X, Y, Z sıfır, width ve height 30 olarak ayarlıyoruz. Ardından image City olan bölümde Source Image için sağ tarafındaki yuvarlak seçim hareketi tıklayıp açılan pencerede bu kalp resmini seçtik. Ardından Health UI seçiyoruz. Tekrar sağ tıklıyoruz ve UI menüsünden Slider ekliyoruz. Bunun ismini ise sağ tıklayıp yemeğindeyi Health Slider olarak değiştiriyoruz. Veya slider seçiliyken direkt transform bölümünde position x'i 85 olarak ayarlıyoruz. Veya slider'ı genişletiyoruz. Burada bulunan handle slide array'ı tıklayıp bir plate'e batarak projemizi siliyoruz. Veya slider seçiyoruz ve burada slider panelinde bulunan slider'da bulunan transition bölümünde color time kararı. Bunu none olarak değiştiriyoruz. Burada bulunan maksimum value'yu yapıyoruz. Buradaki value'yu da yapıyoruz. Ardından bunları kapatıyoruz. Üç kanvasa sağ tıklıyoruz. Y menüsüne gelip buradan tekrar bir image ime ekliyoruz. Resim ekliyoruz. Bunun ismini Damage image olarak değiştiriyoruz. Ardından Damage image seçiliyken buradaki Anchor Presence'ı açıyoruz. Sadece alt tuşuna basıyoruz ve Scratch'lerin kesiştiği noktadaki nesneyi seçtik. Ardından Color, color bölümüne tıklıyoruz ve buradaki Alfa değerini, A değerini sıfır olarak ayarlıyoruz. Project panelindeki script'in içerisinde bulunan player klasörünü giriyoruz. Buradan player hayatı bulduk. Bunu sürükleyip player'ın üzerine bırakıyoruz. Diğer arşi bölümündeki player'ın üzerine bırakıyoruz. Evet ardından player'ı seçiyoruz. Burada bakın o en son eklediğimiz script burada. Burada bakın değişkenler buraya gelmiş. Head slider, bot bunları şurada Üç kanvasta oluşturmuştuk. Buradaki Alt Slider'ı sürükleyip Buradaki değişken Boş Nan Buna alana bıraktık. Aynı şekilde Damage Image'de Buradan sürükleyip Buraya bıraktık. Ardından Buradaki Get Clear'ın Sağ tarafındaki bu sona tıkladık ve player get sesini bu klibe ekledik. Ardından bunu Türk kanvası kapattık. Zoom bunny seçelim. Script Project panelindeki script klasörünün içindeki enemy de bulunan enemy atak scriptini sürükleyip zoom bunny'nin üzerine bırakıyoruz. Evet, şimdi oyunumuzu play tuşuna basıp çalıştıralım ve bakalım karakterimiz ölüyor mu? Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz öldü. Düzgün bir şekilde çalıştı. Evet.
Evet şimdi e, Project panelindeki script klasörünün içinde enemy'nin içerisinde enemy delta sürükleyip zoom panelinin üzerine bırakıyoruz. Bakın buraya geldi. Evet buradaki e, delta clip olan bölümü zoom panel delta olarak ayarladık. Evet buradan çıktıklar enemy health script'ini onu develop'ta açıyoruz. Evet script'imiz açıldı. Enemy attack script'ini tekrar açtık. Buradaki açıklama satırına dönüştürülmüş satırın aktif hale gelmesini sağladık ve 13. satırda o ve 22. satıra da aynısını yaptık. Kaydettik. Convert diyoruz. Ve Unity'e döndük. Evet. Sikriptimiz render oldu. Evet. E, 49. satırdaki Bu açıklama bölümünü de aktif hale getiriyoruz. Script'imizi kaydedip Unity programına dönüyoruz. Script renderlandı. Evet. Renderlandı ve herhangi bir hata vermedi. Devam edelim. Evet. Prefabs klasöründeki run particle'ı seçiyoruz ve burada particle systems'in yanındaki ayar butonuna tıklayıp copy component diyoruz. Ardından player nes yerarşi bölümü player nesnenin içine giriyoruz ve burada gun barrel end var. Buradaki transform'un yanındaki butona tıklıyoruz ayar butonuna ve paste component as new diyoruz. Açılan bu paneli böyle daraltalım. Ardından Ardından gun barrel and the add component diyoruz. Line renderer ekliyor. Burada bulunan material bölümünü genişletiyoruz ve burada element sıfır var. Bunu sağ tarafındaki seçim aracından burada çıkan nesnelerden line render material'ı seçiyoruz. Burada bulunan parameters bölümünü açıyoruz. Ee, buraya start with 0.5 and with 0.5 olarak ayarlıyoruz. Ardından buradaki ak aktif olan line renderer'ı tıklayarak pasif hale getiriyoruz. Ardından add component diyoruz. Buradan flight ekliyoruz. Evet, Color'ı sarı tonunda bir renk seçeceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi karakterimizin etrafında bu seçmiş olduğunuz renk şeklinde ışık veriyor. Bu light komponentimizi de aktif halde aktif hale getiriyoruz. Add komponent diyerek audio source ediyoruz. Audio source bu bölümü açıyoruz. Audio klibimizi buradan Player Soundshot olarak ayarlıyoruz. Play on Array'i kaldırıyoruz. Prefa Project klasöründe bulunan Scripts klasörünün içinde Player'ın altında bulunan Player Shooting'i sürükleyip Run Barrel and bırakıyoruz. Ardından Player nesnemizi seçiyoruz ve Inspector bölümündeki Apply butonuna basıyoruz ve düzgün çalışacak mı bir kontrol ediyoruz. Evet hata verdi. Project panelinde bulunan Enemy Moment script'ini çift tıklayıp açıyoruz ve bu script içerisindeki bütün
arkadaşlar şimdi ise oyunumuzun sonlandırma game over kısmını yapacağız. Hiç kalmasa sağ tıklıyoruz. Duayı tıklıyoruz ve image tıklıyoruz. İsmini değiştiriyoruz. Screen fader yapıyoruz. Screen fader seçiliyken Direct Transform bölümünde Anchor Pages'da Alt tuşuna basılı tutarak Her iki tarafta Stretch olarak seçiyoruz. Ardından Image bölümünde Alırı Light Blue Açık mavi Seçeceğiz. Evet, tekrar üç kalması geliyor. Bunu seçtik ve sağ tıklayıp UI UI yani test yapıyoruz. Dindirerek dönüyoruz. İsmini hemen değiştirelim. Game over text. Game over text seçilirken Anchor'da alt tuşuna basa tutup Middle Center'ı tutuyoruz. Zaten bu seçildi. Ardından Meet 3850 olarak ayarlıyor. Game Over Text'in yazısını buradan Game Over olarak ayarlıyoruz. Ve Transform'u yazıyoruz. Fontumuzu yine bunu seçiyoruz. Font size 50. Alignment orta olarak ayarlıyoruz. Yazımızın rengini beyaz olarak ayarlıyoruz. Add component'tan shadow ekliyoruz. Evet. Screen fader alırını seçiyoruz ve alfa değerini Game Over Text'in de Bending'in Alfa değerini Sıfır yapıyoruz. Üç kanvası seçiyoruz. Ve Handle Animation Bending'in yapıyoruz. Bu sekmeyi Buraya yapıyoruz. Üç kanvası seçiyoruz. Ve ardından window menüsünden animation penceresini yapıyoruz. Bu bölümü buraya koyalım, çizgilerim. Create diyoruz ve burada animation klasörünün çözüsünü. Over isminde kaydediyoruz. Ardından add broker tıklıyoruz. Burada Game Over Text Direct Transform Scale Bunu buradan ekliyoruz artı olarak Burada kendimiz e, animasyon oluşturacağız Tekrar bir tane daha ekliyoruz Game Over Text Ardından Text Script ve Color Score text içinde Correct Transform Unit Scale Bir tane daha ekliyoruz. Bu, bu da Score text için. Tekrar bir tane ekliyoruz. Screen Fader Burada ise Image, image Color ekliyoruz. Buradan son bitiş süresini kaç saniye içinde olup bitireceğini bu şekilde 30'a getiriyoruz. 30 saniye içinde oldu. Evet. Kırmızı imleçimizi 20'ye getiriyoruz. Ve burada sadece Game of Text Scale seçilirken buradan Add Scale Frames diyoruz. Eğer daha önce Flash gibi e, After Effects gibi programlar kullandıysanız bunu, bu size çok tanıdık gelecektir. Buradan Burada değiştirebileceğimiz özellikler var. Bakın burada bir animasyon oluşturacağız. 
animasyon bu keyfrende değişime uğrayacak. Buradan sonra değişmeye başlıyor. Evet. Bu kırmızı imajımız 20'deyken burada Game of Thrones'ın scale'larını scale, scale, scale olarak ayarlıyoruz. Evet bu ayarları burada yapabildiğimiz gibi bakınız burada Inspector bölümünde Evet, transform içerisinde gördüğünüz gibi burada da yapabiliriz. Buradan da bir nokta ekleyelim. Evet. 30. saniyeye geliyoruz. Şuraya geliyoruz ve burada kalır alfa bir yapıyoruz. Game of Thrones'ın kalır alfasını bir yaptık. Screen Fader'ın kalır alfasını da burada bir yapıyoruz. Score Text'in Scaling'i ise 0.8 0.8 0.8 olarak ayarlıyoruz. Evet şöyle bir bakın şöyle bir deneyelim. Animasyonları nasıl çalıştığını görelim. Bu şekilde çalışıyor. Böyle, evet. Bütün Tape Bender'ini seçiyoruz. Ve Başlangıcını Bir otura getiriyoruz. Record Mod'dan çıkıyoruz. Evet, project filemdeki animation klasöründe bulunan game over tv'yi seçiyoruz ve buradaki loop tarihinin işaretini kaldırıyoruz. Evet, hüt tamamı seçiyoruz ve burada bulunan animation kısmında hüt tamamı burada. Buna çift tıklıyoruz ve açıyoruz. Evet, buradaki boşluğa sağ tıklayıp Create State Empty diyoruzu yeni bir masına tıklıyoruz. Bu seçiliyken Inspector panelinde burada ismi yapıyor ve Empty olarak değiştiriyoruz. Evet, bu Empty'e sağ tıklıyoruz. Set as Layer Default yapıyoruz. Ardından Make Transition yapıp Game Over TV ile bağlıyoruz. Evet, burada e, yeni bir parametre ekliyoruz. Trigger alıyor. Bizim de Game Over olarak ayarlıyoruz. Burada Empty ile Game Over'ın arasındaki bağlı seçip sağda Inspector'da çıkan Conditions bölümünde oluşturmuş olduğumuz Game Over Trigger parametresini buraya ekliyoruz. Ve Fabs Klasörü'nde Script'in içerisinde Menüsü'de bulunan Game Over menüsü sürükle Hüt Kanvası'nın üzerine bırakıyoruz. Evet, Hüt Kanvası seçiliyken Bakınız burada Player Help diye değişen bot Buraya Player'ımızı sürükle bırakıyoruz. Diğer artık Player'ı sürükle Evet. Ctrl-C ile bir sitemimizi sahnemizi kaydedelim ve Oyunumuzu bir deneyelim.
Evet, düzgün bir şekilde çalıyor. Evet, şimdi e, oyunumuz tamamlanmış oldu. Bu oyun, bu oyunu yapmamı bu şekilde. Şimdi sizlere e, oyunu bilgisayarımıza oyun olarak, bu proje, proje dışında, proje şeklinde işte normal tavsiyelerde bir oyun olarak kaydetmeyi göstereceğim. File menüsünde Quiz Settings yapıyoruz. Buradan Add Current Spirit ve PC Mac Linux yani e, oyunumuzun hangi platform, platforma uygun olduğunu buradan seçiyoruz. Biz şu an PC'ye uygun olarak seçiyoruz. Buradan işte bu seçim sistemi buradan bu Buradan ayarlar seçeceksiniz. Bu şekilde yapıyoruz. Ardından bu yüzde tıklıyorsunuz. Ve onun Excel dosyasını nereye kaydedeceğini soruyor. Biz proje dosyasını içine kaydedelim. Onun için ismini yazalım. Ve kaydediyorum. Şu an oyunumuzu oluşturmaya başladı. Gördüğünüz gibi oyunumuz oluşturuldu. Şimdi e, bu oyunun yapımı videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi oyunu çalıştırıp oynayacağım. Ve evet, oynanış videosunda böyle bir görüntü olacaksınız. Hepinize iyi günler dilerim.